ciao a tutti oggi ritorno con una nuova dolce ricetta si tratta della famosissima pound cake un dolce inglese caratteristico che viene servito solitamente insieme al tè simile alla nostra torta a quattro quarti ma con qualche piccola differenza questo nome deriva dal fatto che per crearla si utilizza un pound di farina un pound di burro e un pound di zucchero infatti come potrete notare anche nella mia versione al cioccolato tutti gli ingredienti sono più o meno dello stesso peso io l'ho voluta fare con uno stampo a ciambella perché desideravo realizzarla così ma la forma originale è quella di un bloom cake per ottenere una pound cake perfetta dobbiamo usare tutti gli ingredienti a temperatura ambiente tolti dal frigorifero almeno due ore prima e lavorare il burro a lungo per montarlo con lo zucchero ed ottenere quindi la tipica consistenza di questo dolce che come potrete notare dal taglio della prima fetta è veramente super soffice ma veramente che di più non si può si scioglie in bocca per realizzare la nostra pound cake avremo bisogno di 200 g di zucchero che verseremo all'interno della ciotola della planetaria o dello sbattitore elettrico a cui uniremo 200 g di burro morbidissimo tenuto quindi a temperatura ambiente di modo che sia facilmente amalgamabile inizieremo a montarlo per bene con lo sbattitore elettrico alla massima velocità nel frattempo che il nostro sbattitore è in funzione e in un'altra ciotola dovremo sciogliere 30 g di cacao amaro in polvere con 70 ml d'acqua bollente e non fate come me mescolate a mano piano piano senza il frustino <ride> ma guardate il pasticcio che ho combinato vabbè ma poi comunque ho risolto dai ogni tanto possono capitare questi incidenti di percorso <ride> ecco comunque il cacao amaro in polvere tutto sciolto con l'acqua sembra cioccolata che buon profumo lo mettiamo da una parte e ora continueremo ad occuparci dell'impasto al burro con zucchero uniremo ora mezza bustina di vaniglia in polvere circa un cucchiaino o un estratto di vaniglia o ancora i semini di una bacca di vaniglia e ora un uovo per volta quindi in tutto le uova dovranno essere 4 eh, sgusciate pesano insieme 210 grammi le aggiungeremo così nel mentre che lo sbattitore è in funzione come mostrato in video anzi non fate come me anche qui un pasticcio <ride> a ultimo mi sono scivolate due uova, due uova insieme guardate già che bella cremina si sta formando ora aggiungeremo il cacao la cioccolata così formata chiamiamola così e in ultimo la farina setacciata e il lievito per dolci sempre setacciato le dosi sono esattamente 170 g di farina 00 aggiunti così setacciati poco per volta e un cucchiaino di lievito vanigliato per dolci circa 8 g anch'esso setacciato Mescoliamo bene con una spatolina per togliere eventuali residui dalla ciotola e ora versiamo l'impasto cremosissimo all'interno di uno stampo a ciambella da 21 cm di diametro. Il mio è di quelli usa e getta e quindi non c'è stato bisogno di ungerlo. Ma comunque se doveste utilizzare uno stampo da plum cake dovrà essere di circa 26 cm e lo dovrete ungere ed infarinare. Il forno dovrà essere preriscaldato da almeno 10 minuti prima e e cuoceremo la nostra super ciambella a 170 gradi per 45 minuti ma vale sempre la prova stecchino prima di estrarla ovviamente dal forno il mio è un semplicissimo forno a gas eh, quindi io vi do le indicazioni in base a quello eccola prontissima il profumo che ha emanato mm, è stato un qualcosa di paradisiaco celestiale attenderemo che si raffreddi un pochino dopodiché la potremo estrarre dallo stampo io l'ho capovolta sul piatto e poi ho pensato a decorarla in questo modo provando per la prima volta la glassa a due gusti della pane angeli dice trasforma il tuo dolce in un capolavoro ho seguito le istruzioni alla lettera riportate sul retro della confezione 
confezione e poi con l'aiuto di una spatolina ho glassato la, tutta la pound cake eh, veramente particolare anche se non mi ha entusiasmato più di tanto si sì, è comoda per chi vuole fare qualcosa di veloce ma mh, sia la resa finale che il sapore me li aspettavo completamente diversi Ho abbellito il tutto con qualche pezzetto di Kinder Bueno e qualche riga di cioccolato fondente ed eccola super pronta per essere gustata alla grande. Ma guardate che bel momento catartico questo del taglio e la fetta, quanto è soffice, quanto è bella, come affonda bene la forchettina. Ho adorato alla follia questo dolce, si mantiene buona e soffice e fragrante per quattro giorni addirittura chiusa bene nel contenitore porta torte ed è perfetto anche a colazione con un buon cappuccino e non solo a merenda con il tè da sola o inzuppata è comunque la fine del mondo è immancabile la prova assaggio finale di questo dolce per farvi rendere conto ancora di più della sua bontà e per convincervi a provarla assolutamente ne vale proprio la pena è deliziosa spero con tutto il cuore che questa ricetta vi sia piaciuta mi raccomando se la rifate mandatemi le foto dei vo delle vostre creazioni dei vostri dolci ovviamente anche e non solo di questa ricetta io vi aspetto vi abbraccio forte forte e vi rimando i prossimi video ciao